మన దగ్గర ఉన్న ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ ని షేర్ చేసుకోవడానికి కావచ్చు లేకపోతే మన దగ్గర ఉన్న రెండు మూడు కంప్యూటర్స్ ని లేదా ఒక కంప్యూటర్ ని ఒక ల్యాప్టాప్ ని లేదా మొబైల్ ఫోన్ ని ఒకదానితో ఒకటి కనెక్ట్ చేసుకోవడానికి కావచ్చు వైర్లెస్ రోటర్స్ ని ఉపయోగిస్తూ ఉంటారు వైర్లెస్ రోటర్ అనేది మనకి మార్కెట్ లో పదిహేను వందల దగ్గర నుంచి రెండు వేల వరకు అవైలబుల్ అవుతూ ఉంటుంది సో ఒక వైర్లెస్ రోటర్ ని సమకూర్చుకోవడం ద్వారా మనం బయట నుంచి వచ్చే ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ ని అటు పీసీతో పాటు ల్యాప్టాప్ కి అలాగే ప్రెసెంట్ మనకు ఆండ్రాయిడ్ ఐఫోన్ ఇట్లాగా రకరకాల ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ సంబంధించిన మొబైల్ ఫోన్స్ అవైలబుల్ అవుతూ ఉన్నాయి సో వీటన్నిటికి షేర్ చేసుకుని వాడుకోవడానికి అవకాశం అనేది ఉంటుంది అంటే ఒకే నెట్ కనెక్షన్ కి మనం అమౌంట్ పే చేస్తాం ఆ నెట్ కనెక్షన్ ని మిగతా డివైజ్ లో కూడా వాడుకోవచ్చు అన్నమాట వైర్లెస్ రోటర్స్ ని కొనటం ఆ తర్వాత కాన్ఫిగర్ చేయటం పెద్ద కష్టమైన వ్యవహారం ఏమీ కాదు చాలా ఈజీగా చేసుకోవచ్చు వైర్లెస్ రోటర్ అనేది మనకి ఈ విధంగా కనపడుతూ ఉంటుంది సో ఈ రోటర్ ని మనకి బ్యాక్ సైడ్ ఒక నాలుగు ల్యాండ్ పోర్ట్లు అవైలబుల్ అవుతూ ఉంటాయి చూడండి ఒక నాలుగు ల్యాండ్ పోర్ట్స్ మనకి అవైలబుల్ అవుతూ ఉంటాయి వీటిలో కూడా ఎయిట్ పోర్ట్స్ ఉండే రోటర్స్ కూడా అవైలబుల్ అవుతూ ఉంటాయి అలాగే మనం బయట నుంచి వచ్చిన నెట్ కనెక్షన్ ని కనెక్ట్ చేసుకోవడానికి ఇక్కడ ఒక అదనంగా ల్యాండ్ పోర్ట్ అనేది అవైలబుల్ అవుతూ ఉంటుంది అలాగే రోటర్ కొనేటప్పుడు రోటర్ తో పాటే మనకే ఒక సెటప్ సిడి అనేది ఇస్తారు ఈ సిడి సహాయంతో మనం మన కంప్యూటర్ లో పది నిమిషాల లోపలే మన రోటర్ ని కన్ఫిగర్ చేసుకోవచ్చు మీరు రోటర్ ను కొన్న తర్వాత అలాగే మీ బయట నుంచి చూసిన నెట్ కనెక్షన్ కేబుల్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని రెడీ చేసుకున్న తర్వాత ఎలా కన్ఫిగర్ చేయాలో ఇప్పుడు మీకు ఎగ్జాంపుల్ గా చూపిస్తాను ఇప్పుడు నా దగ్గర బయట నుంచి వచ్చిన ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ కేబుల్ ఇది సో ఈ కేబుల్ ల్యాండ్ ను జాక్ అనేది ఉంది చూడండి సో ఈ జాక్ ని యాజ్ ఇట్ ఈజ్ గా రోటర్ బ్యాక్ సైడ్ అంటే ఇక్కడ చూడండి రోటర్ బ్యాక్ సైడ్ రోటర్ బ్యాక్ సైడ్ ఈ విధంగా గుర్చాల్సి ఉంటుంది ఇలా గుర్చిన తర్వాత నెక్స్ట్ రోటర్ పవర్ అడాప్టర్ అనేది ఉంటుంది ఆ పవర్ అడాప్టర్ ద్వారా మనం పవర్ ని కనెక్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది కనెక్ట్ చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు రోటర్ తో పవర్ టైప్ మనకి ఒక కేబుల్ అనేది ఎడిషనల్ గా ల్యాండ్ కేబుల్ ఇస్తూ ఉంటారు సో ఈ కేబుల్ ని ఒక వైపు రోటర్ బ్యాక్ సైడ్ ఈ విధంగా కనెక్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది కనెక్ట్ చేసిన తర్వాత అదే కేబుల్ కి రెండో వైపు ఖాళీగా ఉంటుంది కదా దీన్ని తీసుకు వెళ్లేసి మనం పీసీ వెనక ల్యాండ్ పోర్ట్ ఉంటుంది సో ఈ ల్యాండ్ పోర్ట్ కి యాజ్ టైజ్ గా కనెక్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది కనెక్ట్ చేసి ఇక మనకి ఈ నెట్ గేర్ ఎలాగా డిఫరెంట్ సెటప్ సిడీస్ ఇస్తూ ఉంటారు కదా ఈ సిడీ ని ట్రైవ్ లో పెట్టేసి స్టాటిక్ ఐపీ అడ్రస్ డైనమిక్ అన్నది కన్ఫిగర్ చేసుకుని అలాగే మిగతా సెట్టింగ్స్ కూడా కన్ఫిగర్ చేసుకున్న తర్వాత ఆటోమేటిక్ గా మన వైర్లెస్ రోటర్ అనేది రెడీ అయిపోతుంది ఒక్కసారి వైర్లెస్ రోటర్ ని కన్ఫిగర్ చేసిన తర్వాత మనకి రోటర్ వెనక ఇంకా మిగతా మూడు ఖాళీ పోర్ట్లు ఉన్నాయి చూడండి ఈ ఖాళీ పోర్టుల కి వేరే కంప్యూటర్స్ ని డైరెక్ట్ గా ల్యాండ్ కేబుల్ ద్వారా క్యాట్ఫై కేబుల్ ద్వారా కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు అలా కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు లేకపోతే మనకి వైర్డ్ కనెక్షన్ ఏది వద్దనుకుంటే కనుక జస్ట్ ఏ కేబుల్ అయితే వచ్చిందో ఆ కేబుల్ ని పీకే చేసి డైరెక్ట్ గా ఈ వైర్లెస్ రోటర్ ని ల్యాప్టాప్ అలాగే మొబైల్ వంటి వైర్లెస్ డివైజెస్ ఒక డెడికేటెడ్ గా వాడుకోవడానికి అవకాశం అనేది ఉంటుంది వైర్లెస్ రోటర్ ని కాన్ఫిగర్ చేసిన తర్వాత నెట్ అనేది అన్నిటి అందుబాటులో ఉంటుంది బాగానే ఉంది సో మన వైర్లెస్ నెట్వర్క్ ని మన చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళకు కూడా అది కనపడుతూ ఉంటుంది వాళ్ళు డైరెక్ట్ గా ఆ ఓపెన్ నెట్వర్క్ ని వాడుకునే అవకాశం ఉంటుంది అంటే మనకి లభించే స్పీడ్ మనకు లభించే ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ అనేది పక్క వాళ్ళకు కూడా ఆ సిగ్నల్ అనేది ఎంత రేంజ్ వరకు వస్తుందో అంతవరకు అందే అవకాశం ఉంటుంది సో వీటి నుంచి అంటే ఎలాగా మన బ్యాండ్ విట్ అనేది దొంగతనం చేయబడకుండా అది కట్టాలంటే కనుక మన కంప్యూటర్ లోనే రోటర్ సెట్టింగ్స్ లోకి వెళ్లేసి రోటర్ సెట్టింగ్స్ లోకి వెళ్ళాలి వెళ్తాం చాలా సింపుల్ మీ బ్రౌజర్ ను ఓపెన్ చేసి ఫైర్ ఫాక్స్ కావచ్చు గూగుల్ క్రోమ్ కావచ్చు బ్రౌజర్ ను ఓపెన్ చేసి అందులో వన్ నైన్టీ టూ డాట్ వన్ సిక్స్టీ ఎయిట్ డాట్ వన్ డాట్ వన్ అని టైప్ చేస్తే ఒక రోటర్ లాగిన్ అని పేజీ వస్తుంది అందులో యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్స్ టైప్ చేసి యూజర్ నేమ్ గా చాలా వరకు అడ్మిన్ అని ఉంటుంది పాస్వర్డ్ అనేది మీరు సెట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ని సెట్ చేసిన తర్వాత 
అక్కడ మీరు డబ్ల్యూఈపి డబ్ల్యూపిఏ టూ అని చెప్పేసి రకరకాల ఎన్క్రిప్షన్ అవైలబుల్ అవుతూ ఉంటాయి డబ్ల్యూపిఏ టూ అనే ఎన్క్రిప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకుని ఒక పాస్వర్డ్ ని మీరు సెట్ చేసుకున్నారంటే కనుక ఇక మీ చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళు ఎవరికి మీకు ఆ పాస్వర్డ్ అనేది ఎంటర్ చేయకుండా వాళ్ళు మీ నెట్ కనెక్షన్ వాడుకోలేరు అలాగే మీ వైర్లెస్ రోటర్ యొక్క సిగ్నల్ లో వేరే వాళ్ళు దొంగిలించకుండా మీరు కాపాడుకోవచ్చు ఓకే అలాగే రోటర్ సెట్టింగ్స్ లోనే మనకి అదనంగా కొన్ని ఆప్షన్స్ అవైలబుల్ అవుతూ ఉంటాయి అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు వాడుతున్న ఐఎస్పి ఏదైతే ఉంటుందో బిఎస్ఎన్ఎల్ కావచ్చు ఎయిర్టెల్ కావచ్చు బీన్ కేబుల్ కావచ్చు ఏదైతే ఉంటుందో దాంట్లో యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఇచ్చి పదిసార్లు లాగిన్ అవ్వాల్సిన పని లేకుండా రోటర్ లో ఒక్కసారి కన్ఫిగ్ చేసామంటే కనుక ఇక మీద నెట్ కనెక్ట్ అయినప్పుడల్లా అది ఆటోమేటిక్ గా డైల్ అయ్యేసి నెట్ కనెక్షన్ క్రియేట్ అయిపోతుంది అలాగా ఆటోమేటిక్ లాగిన్ అనే ఆప్షన్ కూడా మీరు ఎనేబుల్ చేసుకోవచ్చు అలాగే మనకి ఏదైతే ఈ రోటర్ కనపడుతూ ఉంటుందో ఈ రోటర్ లో చాలా శక్తివంతమైంది మనకు కనపడుతున్నట్లు ఒక ఒక చిన్న డమ్మీ బాక్స్ కాదు దీంట్లో ఒక చిప్ సెట్ అనేది ఉంటుంది ఆ చిప్ సెట్ లో కొంత ఫర్మ్వేర్ అనేది ఎంబెడ్ చేయబడి ఉంటుంది ఫర్మ్వేర్ అంటే ఒక సాఫ్ట్వేర్ అని భావించండి ఆ సాఫ్ట్వేర్ లో పోర్ట్ ఫార్వర్డింగ్ అని ఫైర్ వాల్ ఆప్షన్స్ ఎన్నో రకాల అడ్వాన్స్డ్ ఆప్షన్స్ మనకి దీంట్లో అవైలబుల్ అవుతూ ఉంటాయి సో రోటర్ కాన్ఫిగరేషన్ నే కొద్దిగా స్టడీ చేస్తే కనుక ఈ మార్కెట్ లో దొరికే రోటర్లు ఎంత శక్తివంతమైనవో మీకు అర్థమవుతుంది సో రోటర్ల గురించి మీకు అర్థమైంది అనుకుంటాను అలాగే చాలా తక్కువ ధరకు లభించే ఈ రోటర్స్ ని పర్చేజ్ చేయడం ద్వారా మీరు మీ నెట్ కనెక్షన్ ని షేర్ చేసుకోవడంతో పాటు మీ డేటాని డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ డివైజెస్ మధ్య షేర్ చేసుకోవడానికి ఉపయోగిస్తారని ఆశిస్తూ ఉన్నాను థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్